第十三章万物を生み出すエネルギーペドリートどうしても好きになれない愛せない人がいるって言ってたねうん愛せないって悪いことうんどうしてだって君が愛は法でそれが最高のものだって言っていたから今僕の言ったことは忘れて例えば僕が君を騙していたとか間違っていたとか仮定して愛の全然ない世界を想像してごらんアミにそう言われて誰も全く愛し合わない愛のない世界を頭の中に描き始めた人々は皆冷たくお互いを信じ合わず自己中心主義だ。愛がないからエゴに対するブレーキもない。すべて皆自分以外は敵であり、お互いにボロボロになるまで傷つけよう。アミの言っていた大宇宙の大災難を引き起こしかねないエネルギーのことを思い出した。傷ついたエゴの自殺願望者がやけになり、ただ復讐のためにボタンを押す。宇宙が連鎖反応的に爆発していく。もし愛というものが全く存在していないとしたら、宇宙はありえないかもしれない。と推測していった。じゃあ、愛が全てを想像し、反対に愛の欠けたところには破壊しかありえないということうん、そう思う。そういう結論に達してしまったので、そう言った。宇宙は誰が作ったの神が作った。じゃあ、愛が宇宙を作り、神が宇宙を作ったのだとしたら、神に愛があると思うもちろん。愛によって、星や銀河や大宇宙を想像した。キラキラと輝いた人間の形をした素晴らしい神のイメージが浮かび上がってきた。<笑>ひげはなるべく取るようにね。とアミが笑っていった。確かに今度もまたひげを生やした人間の顔をした神であったけどもう雲の上ではなく大宇宙の中心にいる神だったじゃあ神はたくさんの愛を持っているということが言えるもちろんだから憎しみや破壊を嫌うんだうんじゃあ神は宇宙を何のために作ったのしばらく考えてみたけどわからなかったので抗議していった。アミちょっと質問に答えるには僕まだ小さすぎると思うけどね。アミは僕の講義に取り合おうともせず続けていった。どうして君のおばあちゃんにそのくるみを持って行ってあげたいのきっとおばあちゃん食べたらおいしいって言うからね。おばあちゃんの口にあったらいいと思うわけもちろん。どうしてきっと気に入って喜んでくれるから。どうしておばあちゃんに喜んでもらいたいのだっておばあちゃんのことを愛してるもん。突然、愛の別の性格として、自分の愛している人の幸福を願うという気持ちがあるということに気がつき、自分でも驚いた。だからくるみが気に入ってくれて、喜んでくれて、幸せに感じてくれるようにうん、その通りだよ。神は何のために人や風景や世界やその他、味覚とか収穫とか色を作ったの僕たちが幸せになるように。と今まで知らなかったことがまた一つ分かって喜んでいった。その通りだ。じゃあ神は僕たちを愛してるもちろん、とても僕たちを愛してる。じゃあ神が愛しているなら僕たちも全てを愛すべきじゃないそれとも。もちろん神も愛しているから僕たちも。完璧だ。じゃあ愛よりももっと優れたものがあると思う君がそれが一番重要なものだって言ったけど。でも僕が言ったことはみんな忘れるようにとも言ったよ。人によっては思考の方が愛よりも上に位置していると考えている。そのくるみをおばあちゃんにあげるのにどうするのどうやって驚かしてやるか考えるね。そのために君は頭を使うだろう違うかいもちろんそのためのプランは練るよ。だったら君の頭は君の愛のために役立たせるのそれともその反対よくわかんないな。君のおばあちゃんが幸せになるようにと願うもとは君の愛なのそれとも思考なの
、僕の愛だよ。そこからすべてが生まれてる。そこからすべてが生まれてる。まったくその通りだよ。だから最初に愛して、その次に君のおばあちゃんが幸せになるように君の愛を使うわけだね。ペドリート、その通りだよ。僕の頭を僕の愛のために使うんだ。まず最初に愛があるんだ。じゃあ、愛の上には何があるの何もない何もない。アミを輝いた眼差しを僕に向けていった。もし神がたくさんの愛を持っていることが立証できたとしたら、神って一体何だろう知らない。もし愛よりも何か優れたものがあったとしたら、それは神のはずだろううん、そう思う。愛よりも偉大なものって何わからない。愛の上に何があるって話したっけ何もないって。じゃあ神って何なのかあ、神は愛だ。君は何度も言っていたし、聖書にもそう書いてある。でも僕は神ってたくさんの愛を持った人間のようなものを想像していたよ。愛はたくさん持った人間なんかじゃない。神は愛そのものなんだ。愛が神なんだよ。アミ、僕、ちょっとわかんない。君に前に言ったけど、愛は力であり、振動であり、エネルギーであって、それらの量は、例えば、センソメトロ、感覚系のような機械で測定することができるって言ったのを覚えてるね。うん、覚えてる。光もまた同じようにエネルギーであり、振動なんだよ。本当にうん。X 線も赤外線も紫外線も、そして思考も皆異なった宗派の同じものの振動なんだよ。宗派が高ければ高いほど、物質やエネルギーがより繊細になる。意志と思考は異なった宗派の同じものが振動したものなんだよ。うーん。で、その同じものって一体何なの愛だよ。本当にそうだよ。皆すべて愛なんだ。すべてが神なんだよ。じゃあ、神は宇宙を純粋な愛で作ったの神が作ったというのは一つの表現であって、実際には神が宇宙や石や君や僕や星や雲に変化することなんだよ。ということは、僕も神っていうことアミは優しく笑ってこう言った。海の一しずくがたとえ同じ物質でできていたとしても、海だとは言えないだろう君は神と同じ物質からできている。君は愛なんだよ。進歩が少しずつ我々の真のアイデンティティである愛を認識させていくよ。じゃあ僕も愛なの当然だよ。自分自身のことを指し示してごらん。よくわかんない、アミ。僕と自分のことを言うとき、自分の体のどの部分を指さして言ってる自分と言って指さしてごらん。自然に胸の中心を指さして、僕と言っているのに気がついた。どうして例えば、お腹や喉や額を刺さないのかな。胸以外のところを刺しているのを想像したら、とても光景に感じた。自分でもどうして胸を刺したかわかんないや。なぜならね、そこに本当の君がいるんだよ。君は愛だ。そしてそのハートの中に君の住まいがあるんだよ。君の頭は、例えば、一種の潜水艦の潜望鏡のようなもので、君に、と言って僕の胸を刺して、外の様子を知覚させる役目を果たしている。その潜望鏡と内部にあるコンピューターである頭脳のおかげで、物事を理解したり、生命機能を司ったり、手足は物を取り扱ったり、体を移動させたり、でも君自身はここにいるんだ。再び僕の胸を指さした。君は愛だ。だからどんなことでも愛に反した行いは、君自身に反した行いになり、愛である神に反したことにもなるんだよ。だからこそ宇宙の基本法は愛であり、愛が人間の最高位のもので、神の名は愛と言うんだ。宇宙の宗教とはまさに神を感じることであり、愛は捧げること。これに尽きるんだよ。これが僕の宗教なんだよ、ペドリード。今やっとはっきりわかったよ、アミ。どうもありがとう。感謝は生命の木の十二の果物のうちの一つだ。
どうして生命の木っていうの愛から全ての命が誕生するからさ愛し合うってこと聞いたことないうん聞いてるでその十二の果物って一体何なの真実自由公正知恵美がそれらの中に含まれてるその他のものも自分で少しずつ発見していくようにねそしてそれを実行するように心がけることだわあなかなか優しいことじゃないねフェドリート誰も君に完璧さなんか求めていないよもっとずっと進歩した例えば太陽の人たちにだってそんなこと要求できっこないただ神のみが完璧なんだ完璧で純粋な愛そのものだそれに比べたら僕たちは単なる神聖な愛の火花に過ぎないだからその純粋な愛そのものに少しでも近づくように努めるべきなんだ自分自身になることこれが唯一僕たちが自由を手に入れる道でありそれ以外の自由なんてありえないんだよ窓の外がバラ色になった着いたよペドリート見てごらん窓の円盤の中は柔らかいバラ色というよりも明るいリライ色に染まったとてもうやうやしい改まった気持ちで心がいっぱいになった僕の頭が現実から離れどのようにして意識が変化していったかを説明するのはとても難しい僕は自分自身が単に今のつまり地球の子供ペドロというよりももっとそれ以上の何かに思えてきた僕にとってあの世界あの瞬間は全く未知のことではなくもう以前に何らかの形で進んだことのある知っている世界のように感じられた網も円盤も全て消え失せ僕一人きりはるか遠いところからたどり着きつつあるあの瞬間長い間待ち望んでいたあの出会い僕はバラ色に輝いた雲の間からゆっくりと浮かんだまま加工していった太陽は一つもなく全てが穏やかすぎるくらいだった牧歌的な風景が現れ白鳥によく似た鳥がバラ色の沼の上を静かに舞いリラ色の空は全てを染めていた沼のほとりには緑やオレンジや黄色みがかったピンクなどの異なったトーンの草やイグサが生え遠くの丘を小さな宝石のように輝いたさまざまな色調をした木立や花が追っていたそして雲はバラ色からリラ色へと微妙に色調の変化を見せていたこの風景の中に僕がいたのかそれとも風景が僕の中にあったのかひょっとすると二つが一体になっていたのかもしれないでも今でも一番驚いていることそれは草花が歌を歌っていたことだったいくつかの花や草が横に揺れながらその動きに合わせて調べを奏でている別の花は異なった動きをしながら違ったメロディーを奏でているあの植物たちはちゃんと意識を持っていて僕の周りや近くの丘を歌ったり揺れたりしていてかつて一度も聞いたことがないほどの見事なコンサートを作り上げていたあれは全て完全に意識されたハーモニーだった水際の上を浮かびながら通り過ぎた何羽ものヒナを連れた上品な白鳥の夫婦が敬愛のまだ出しで僕を見て長い首を優雅に曲げてお辞儀した僕も軽くだけどとても親愛の情を込めて会釈した両親が多分テレパシーか何かで合図したのだろう子供たちにも僕に挨拶するようにと命じたようだひなたちも親の言う通り首を曲げて僕に挨拶したとは言っても親のように上品でも優雅でもなく一瞬バランスを崩したもののすぐ均衡を取り戻しまるで一人前のように気負って親の後に続いていったそれは僕に何とも言えないとても優しい気持ちを起こさせた
僕もわざと大げさにかしこまりでも愛情を込めた挨拶を送った定められた出会いの場に向かいゆらゆら浮きながら前進した永遠の時から定められた出会い彼女との出会い遠くの岸辺に東洋風の仏塔のようなつる棚のようなものが浮かんで見えてきた日本風の屋根をしていてそれは何本もの細だけが支えていてそこをつる草の青い花とバラ色の葉が一面を覆って壁を作っていた黒く磨かれた木の床の上には太いしま模様の座布団が置いてあり天井からは小さな鈴虫かごと金貨ブロンズでできた小入れとかがぶら下がっていた座布団の上に座った彼女がいたとても身近に限りなく身近に感じたにもかかわらずあれが初めての出会いだったお互いにまだ目は見合わさずにただただこの最初の出会いの瞬間が少しでも長く続くことだけを祈った何も急ぐ必要はなかったなぜならこの出会いを何千年もの長い間待ち続けていたのだから彼女に向かってお辞儀をした彼女も上品に僕にお辞儀をした中に入って会話を始めたでもその会話は言葉を通してではなくデリケートな手や指のわずかな動きとテレパシーを通して感情伝達から成り立っていたもし言葉を通してだとしたらそれはあまりにも俗っぽすぎだろうし熱望してやまなかったあの出会いあの世界にはあまりにも不調和だったろう僕たちの愛は言葉の会話では十分ではなくもっと別のコミュニケーションの形を求めていたついにまだ見ぬ彼女の顔を見る瞬間が来た明るい青い肌をした美しい東洋人の要望をしていた黒い髪は真ん中から左右に分けてあり額の中央にほくろが一つあった彼女に限りない愛を感じた彼女の方にとっても同じことであったやがてクライマックスの瞬間がやってきた僕は手を伸ばし彼女の手に触れようとした途端すべてが消え去った僕は円盤の中で網のそばにいた白く輝いた雲は今いた世界から遠く立ち去っていることを示していたちょっと見てごらんああもう戻ってきたねとアミが言った窓の外がバラ色になってアミが窓の外と言った外との間の一瞬に起こったことだということに気がついたまるで甘い夢から急に目覚めて色褪せた現実に直面して当悪しているような不快さを感じたそれとも反対に今が夢であれが現実だったんだろうか戻りたいアミが残酷にも彼女から引き離したんだそんなことしちゃダメだまだ現実に戻りきってない自分の上にさっきの自分が重なってる一方では9歳の子供のペドロでありもう一方では別の次元の何かでもどうして今よく思い出せないんだろういずれ戻れるよ網の優しくて穏やかな態度が僕を落ち着かせた今はまだだけどいつか戻れる時が来るよやっと落ち着きを取り戻してきたあの何も急ぐ必要のなかった感覚を思い出したまた戻れるということが本当であるということに気がついてほっとした少しずつ少しずつ普段の自分に戻っていったでももう別の次元の本来の自分の姿をほのかに見てしまった以上決して以前と同じ自分に戻ることはできなかった僕はペドロだ
でもそれは一時的であってもう一方ではずっとペドロ以上の何かだった僕はどの世界にいたのアミ時間と空間の外に位置している世界今の君にとっては全く別の次元の世界だよ僕は確かにそこにいたんだけどいつもの自分とは違っていた何か別のもっとある限界まで進歩を遂げてしまったおおよそ2000度ぐらいの状態の君の未来の姿を垣間見てしまったんだよでそれはいつのこと何度も生まれては死んだずっと後の別の人生のことだよどうして未来を見ることができたのすべて書かれているんだよもうすでに書かれているんだよ神の小説にはねただ何ページか先を飛ばして読んでしまったそれだけのことだよ死んでしまえばすべてが終わりだという考えを最終的に捨てるための小さな刺激が必要だったんだ他の人にも分かるように君がそれを書くようにするためにねあの女の子は誰なの今でも僕たちはとても愛し合っているように感じているけど神愛が君のそばに彼女がいるチャンスを何度も与えるだろう時には彼女と分かるだろうし時にはわからないだろう。すべて君の胸の脳次第だよ。一つの魂には他の決められた別の魂があるんだよ。一つの魂だけでは半分にしか過ぎないんだよ。青い肌をしていたよ。君だってそうだったよ。ただ鏡に映してみなかったからわからなかっただけのことさ。とアミは僕を見て笑っていた。じゃあ今でも青いの自分の手を不安な気持ちで見たもちろんもう青くなんかない彼女だって同じことだよ彼女は今どこにいるの君の住んでいる世界にいるよ連れてって彼女に会いたいよどうやって彼女のことを思い出せるんだい日本人の顔つきをしていた顔ははっきりと思い出せないけど額にほくろがあってねさっきも言ったようにもう彼女はそうじゃないんだよ。今はごく普通のありふれた女の子に過ぎないんだよ。アミ、君は彼女のこと知ってるの誰だか知ってるのそう、急ぎなさんな、ペドリート。忍耐は平和の科学。内面の平和ということを忘れないでね。驚きのプレゼントを時が来る前に開け落としたってダメだ。いずれ人生が導いていってくれるよ。神がいつもすべての出来事の背後にいるんだよどうやったら彼女だってわかるの頭でも分析でもないただ君のハート愛を通してのみわかることだよでもどうやって常に自分自身を観察してみればいいでも外側の容姿と内面とを取り違えないようにねもうあまり時間が残っていない君のおばあちゃんはもうすぐ目を覚ますよ。帰らなければならない。アーミー、いつまた戻ってくるまず本を書かなくっちゃ。そうしたら必ずまた戻ってくるよ。日本の女の子のことも書くのすべて書くんだ。でもおとぎ話だっていうことを書き忘れないようにね。